அகிலத்தை ஆளும் உழைப்பின் உறுதியை என்றும் வணங்கும் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் பென்ஸ் மீடியா ஏசிஎஸ் அருண்குமார் வழங்கும் சுந்தர் சி இயக்கத்தில் அரண்மனை போர் வெற்றி நடை போடுகிறது கொரோனா டைமில் ஃபேஸ்புக் லைவில் வந்து யாருமே பண்ணாத ஒரு அட்டம் பண்ணி கோவிட் வந்து லாக்டவுன் அனவுஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எஸ்பிபி சார் தான் கேஷுவலாக ஜஸ்ட் வச்சுக்கோ ஒரு ஹெட்ஃபோன் மட்டும் ஒரு வீட்டு மேலே இருந்துட்டு ஒரு பாடினர் மியூசிக் ஒன்றுமே கிடையாது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணுங்க ஐ வாண்ட் டு ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் ஒரு முப்பது நாற்பது சாங் பாடினர் எனக்கு தெரியல நான் என்ன தப்பு பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியும் அது எனக்கு தெரியாதுன்னு நான் சொன்னால் அது போய் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது நான் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டா போதும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கடவுளுங்கிறது போனேன்ப <laughs> 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 சித்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பார்வையில் சொல்லுங்க நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரே விஷயம் என்னென்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க நம்ம அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டிலாம் போவாங்க இன்னும் போயிட்டுருப்பாங்க பட் இந்த ஜெனரேஷன் கோவிலுக்கு போகிறது மிஸ் பண்ணுறாங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை அது மட்டும் போக ஆரம்பிச்சு வணக்கம் சார் வணக்கம் கொரோனா டைமில் ஃபேஸ்புக் லைவில் வந்து யாருமே பண்ணாத ஒரு அட்டம் நீங்கள் பண்ணீங்க அதை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணது எஸ்பிபி சார் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் பட் நீங்கள் அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணீங்க இப்போ வந்து அது ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு ஃபேஸ்புக் லைவ்ங்கிறது இப்போ பண்ணாதவங்களே இல்லை ஃபேஸ்புக்கே அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு அப்போ தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் கோவிட் முன்னாடி வரைக்கும் யார் இந்த ஃபேஸ்புக்லாம் இன்ஸ்டாகிராம் அதெல்லாம் இன்னும் அந்தளவுக்கு ஃபேம் ஆகலை யூடியூப் தான் இருந்தது ஃபேஸ்புக்குங்கிறது ஒரு கம்யூனிகேஷன் மீடியமாக இருந்தது நம்ம போஸ்ட் போடுவோம் ஏதாவது போடுவோம் கோவிட் வந்து லாக்டவுன் அனவுஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எஸ்பிபி சார் தான் கேஷுவலாக ஜஸ்ட் வச்சுப்போ ஒரு ஹெட்ஃபோன் மட்டும் ஒரு வீட்டு மேலே இருந்துட்டு ஒரு பாடினர் மியூசிக் ஒன்றுமே கிடையாது பாடி வந்து நீங்கள் உங்களால் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணுங்கள் அவங்க எஸ்பிபி ஃபேன் சேரிட்டபிள் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணுங்கள் கோவிட் ரொம்ப நாள் லாக்டவுன் வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஐ வாண்ட் டு ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் ஒரு முப்பது நாற்பது சாங் பாடினர் ஸோ அது எனக்கு ட்ரிகர் ஆச்சு சரி ஓகே அப்படின்னு நான் வந்து அவர் மார்ச் டுவெல்த்து பாட ஆரம்பித்தார் எலெக்ஷன் அதாவது லாக்டவுன் அன்றைக்கி நான் மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்த்துலேருந்து நான் பண்ண அதே மாதிரி தான் வெறும் ஹெட்ஃபோன் வீட்டில் உட்காந்து இங்கே இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்டூல்லாம் வச்சு ஹைட்லாம் வச்சு எதோ பண்ணோம் மொபைலில் வச்சு ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் வந்து ட்ராக்கு அப்போலாம் அந்த காப்பி ரைட்லாம் ஃபேஸ்புக்கு தெரியாது இப்போ நீங்கள் எந்த பாட் போட்டாலும் காப்பி ரைட் வந்துருது அப்போ அவங்களுக்கு தெரியல இப்போ தெரிஞ்சு நிறைய பேர் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு இப்போ அவங்க ரொம்ப கிளவர் ஆகிட்டாங்க யூடியூப்பில் மட்டும் தான் அந்த காப்பி ரைட் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸ் நான் அப்படி பண்ணேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸ் வந்து ஜஸ்ட் நான் பாடுவேன் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்தாங்க நிறைய அதனால் கலெக்ஷன் ஆச்சு எல்லாமே த்ரூ எஸ்பிபி ஃபேன் சேர்டல் ஃபவுண்டேஷன் நான் செப்பரேட்டாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதில் வந்து ரெண்டு மூணு லைவ் ஷோவும் பண்ணேன் கோவிடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து வேர்ல்டே சும்மா இருந்தபோது ஷோஸ் பண்ணது நான் தான் அதாவது வெறும் லைவ் மட்டும் இல்லை ஆர்கெஸ்ட்ராவை கூட்டிகிட்டு போய் ஸ்டூடியோலாம் ஹையர் பண்ணி க்ரீன் மேட் ஸ்டூடியோவில் ஷோ அந்த கோவிட்லேயும் மாதம் மாதம் நான் ஏழு எட்டு ஷோ பண்ணேன் பண்ணி ஃபுல்லாக மியூசிஷியன்ஸுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் அது வந்து அதுதான் வந்து இந்த அளவுக்கு நம்மளை வாழ வச்சிட்ருக்கு மௌனராக முரளியை வந்து வேறு ஒரு லெவலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணது அதான் ஸோ அதில் வந்து ஹண்ட்ரத்து ஷோ ஹண்ட்ரத்து டேக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது எஸ்பிபி சார்கிட்ட கேட்டேன் சார் ஒரு விஷ் கொடுங்க அப்போ பீக்கு ஜூலை எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தான் என்னோட ஹண்ட்ரத் டே அப்போ வந்து மெடிசனும் கண்டுபிடிக்கல ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அவர்கிட்ட என்ன கேட்டேன் சார் ஒரு வீடியோ எனக்கு வந்து வீடியோ விஷ் கொடுங்க இந்த மாதிரி நான் விஷ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி பெஸ்ட் விஷஸ் முரளின்னு விஷ் பண்ணேன்னு அவர் சொன்னார் அது வந்து வீட்டில் லைவாக பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டீங்க சார் ஹண்ட்ரத் டேங்கிறதுனால இந்த பிக்சர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நெக் மோரில் இருக்குது அங்கே தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அங்கே பண்ண போகிறேன் சார் ஆர்கெஸ்ட்ரா வச்சுலாம் பண்ண போகிறேன் அதை லைவாக பண்ண போகிறேன் டோக்கியோ தமிழ் சங்கம்னு இருக்காங்க அவங்க வந்து எங்கூட ரொம்ப ரொம்ப அசோசியேட் ஆகி இப்போ நிறைய ஷோஸ் அவங்க கூட தான் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த அசோசியேஷன் அன்றைக்கி தான் ஆரம்பிச்சிது என்னுடைய ஹண்ட்ரட் டேயில் தான் அதுவும் எஸ்பிவி அண்ட் டிவைன் பிளஸிங் தான் அது ஸோ பண்ணோடனே சார் நானே வரணுன்னார் இல்லை சார் வேண்டாம் ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து இந்த கோவிட் பயங்கர இதாக இருக்குது வேண்டாம் நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து பாடி கொடுத்தா போதும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நான் வந்து மக்களுக்கு மெசேஜ் கொடுக்கணும் பிகாஸ் கோவிடை வந்து இன்னும் அவங்க சீரியஸாக எடுத்துக்கல ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ மெசேஜ் அதை நான
அது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் இந்த ஆடிட்டோரியம் அங்கே மாஸ்க் தேவையில்லாத அவங்களுக்கு தெரியாது இவர்னால தான் கோவிட் வந்தது அப்படிலாம் போட்டாங்க என் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து தப்பாக எழுதினாங்க இவர்னால தான் கோவிட் அதுக்கப்புறம் தான் எஸ்பிபி சாரோட ஒய்ஃபே இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்க அதனால் எல்லாம் ஹைதராபாத் போனதுனால வந்தது அப்படிலாம் நடந்தது அது எனக்கு நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி அதையும் நான் வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டேன் கடைசியாக வந்து பாடின ப்ரோக்ராம் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த அந்த வித்வுட் ஆடியன்ஸ் அதில் அவர் சொன்ன ஸ்பீச் தான் இனிமேல் ப்ராப்ளி நான் வந்து இப்படி தான் பாடுவோம் போல இருக்கு ஆடியன்ஸ் இல்லாமல் அப்படிலாம் சொன்னார் அவர் அந்த இயற்கைக்கு நம்ம பண்ண சதி கொரோனாங்கிறது இயற்கைக்கு நம்ம பண்ண சதி அப்படிலாம் பேசினார் என்ன சொல்ல வரணும் அந்த அஃபெக்ஷன் அவர் வந்து அங்கே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அஃபெக்ஷன் மட்டும் இல்லை ஒரு 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 மியூசிஷியன் ஒரு கஷ்டமான விஷயத்தில் ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு நம்ம பேசினோம்னா இன்னும் நூறு பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி தான் அதுதான் அதுக்காக தான் அவர் ஹைதராபாடும் போனார் அது ஒரு புது ஃபங்க ப்ரோக்ராமு நம்ம போய் ஒரு இருபது எபிசோட் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்தா அவங்க போயிச்சுப்பாங்களே அப்படின்ட்டு ஸோ அதில் ஆரம்பிச்சது அந்த நூறு நாள்லேருந்து ஆரம்பித்து எட்நூற்றி எழுபத்தெட்டு நாள் நான் பண்ணேன் எயிட் செவன்டி இயர்ஸ் மோர் தேன் டூ இயர்ஸ் அதில் தான் எனக்கு ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சாங்க ஒன்லி எஸ்பிபி சார் சாங்ஸு அண்டு ஒரே சிங்கர் நான் மட்டும்தான் இந்த பக்கத்தில் ஒரு ஃபீமேல் சிங்கர் வச்சுட்டு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது என்னோடய குட்டி ஸ்டூடியோ எங்கள் வீட்லேயே என்னோட பெட்ரூம்லேயே ஒரு சின்ன ஒரு மிக்சர் மாதிரி வச்சுருக்கேன் அங்கேயே நான் ஒருத்தர் தான் பண்ணேன் அது வெளியூர் எங்கேயாவது ஒரு ஒன் இயர் எங்கேயுமே போகல இல்லை கோவிட்டில் அதுக்கப்புறம் எங்கேயா வெளியில் போனால் கூட நான் வந்து வெளியில் போய் பாடுவேன் இல்லை எங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான விஷயத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆமாம் அது ரொம்ப ரேர் தான் மற்றபடி கம்ப்ளீட் லைவ் தான் அந்த மாதிரி நடந்தது பட் எயிட் செவன்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய ஷோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இப்போ வென் அவர் டைம் பர்மிட்ஸ் ஐ வில் டூ உங்கள் பார்வையில் கடவுள்லாம் என்ன சார் சரி அதான் அதான் நான் சொன்னேன் இப்போ நான் அவ்வளோ பெரிய ஆள் கிடையாது அவ்வளோ இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல அது வந்து ஒரு சாகரம் அதாவது பக்திங்கிறது வந்து ஒரு கடல் அதில் நம்ம மூழ்கி முத்து எடுத்தால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள்னு சொல்கிற பக்தி அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை கான்ஃபிடென்ஸாக தான் கடவுள்னால் நம்பிக்கை இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து முதலெல்லாம் முதுகில் குத்துவாங்க இப்போ நேர்லேயே குத்துறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு உலகம் வந்து மாறி போச்சு யூ யூ நேம் த ஃபீல்டு அதில் அப்படி நடக்குது ஸோ அதில் வந்து நம்ம யாரையும் அதில் தான் நான் வாழ்ந்தாகணும் நீங்கள் தனியாக ஒரு உலகத்தில் போய் வாழ முடியாது ஸோ அந்த சொசைட்டியில் தான் வாழ்ந்தாகணும் அதில் நம்ம இண்டிவிஜுவாலிட்டி எப்படி காமிக்கிறோம் ஸோ நான் இப்போ கூட ஒரு சின்ன ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கில் ஒரு டூ டேஸ் பிஃபோர் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் சரி ஒரு 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 கடை வீதிக்கெலாம் போய் பாருங்களேன் ஒரு கடை வீதி ஃபுல்லாக ஜுவல்லரி ஷாப்பாகவே இருக்கும் பாத்திர கடையாகவே இருக்கும் மொபைல் ஷாப்பாகவே இருக்கும் எப்படி அவங்க நம்பிக்கையோட கடை வைக்கிறாங்க பெரிய கடையும் இருக்கும் சின்ன கடையும் இருக்கும் அப்போ பெரிய கடைக்கு போகிறவங்க சின்ன கடைக்கு வரமாட்டேங்களே அப்போ வேறு இடத்துல தான் அவங்க கடை வைக்கணும் பட் எந்த நம்பிக்கையில் அவங்க கம்ப்ளீட் ஜுவல்லரி ஷாப்பில் நூறு ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு நம்பிக்கை ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நம்ம கிட்டே வாங்க வர்றவங்க நமக்கு தான் வருவாங்க இருக்குன்னு பார்த்திங்களா ஸோ நம்ம கிட்டே வாங்க வரவங்க நம்மளை மீறி போகமாட்டாங்க சப்போஸ் ஏதாவது பொருள் இல்லைன்னா கூட வெயிட் பண்ணி நமக்காக வாங்குவாங்க இதுதான் கடவுள் இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்க மாதிரி நமக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம என்னோடய இண்டிவிஜுவலிட்டி நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் இப்போ என்னோடய மியூசிக் ஃபீல்டில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் இப்போ நிறைய பேர் இருப்பாங்க இவன் அப்படி பண்ணிட்டானே அவன் அப்படி பண்ணிட்டானே யோசிச்சே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டைமே இருக்காது நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணுற டைமே இருக்காது நம்ம ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி பண்ணி வைப்போம் நாளைக்கு இப்போ நம்ம ஒரு லைவ் பண்ணுறோம் அடுத்த நாளே இன்னொரு காப்பி அடிப்போம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது அதெல்லாம் தப்பே கிடையாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற இண்டிவிஜுவாலிட்டியை யாராலும் பிரேக் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது நம்ம நமக்கு உண்மையாக இருக்கணும் எனக்கு தெரியல நான் என்ன தப்பு பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியும் அது எனக்கு தெரியாதுன்னு நான் சொன்னால் அது போய் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது நான் கரெக்ட் பண்ணிட்டா போதும் அப்படிங்கிற அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கடவுளுங்கிறது பாசிட்டிவிட்டி நம்பிக்கை நம்ம வந்து நம்பிக்கையோட பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு டூல் அது அந்த டூலை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆனால் நூறு சதவீதம் யூஸ் பண்ணணும் திருப்பி சொல்கிறேன் அதை சரண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள அதுதான் சரண்டரிங் டு காடு சரி அவர் எல்லாருக்கும் தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஹெல்ப் பண்ணலைன்னு ஒன்றும் அதுக்கு தான் நான் சொல்ல வந்தேன் பார்த்திங்களா சக்க எஸ்பிபி சார் இருக்கிறது பண்ணலைன்னு ஒன்று எனக்கு கோவம் வந்துருச்சுன்னு நான் முதலே இன்னொன்று சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ஒரு காட்டில் போகிறீங்க யாருமே இல்லை உங்கள் கத்தியில் கொத்த வந்தால் கூட நீங்கள் கடவுளை நம்பணும் நிறைய சோதனைகள் வரதான் செய்யும் அது வந்து நம்ம லைஃப்பில் கற்றுக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணுறது கடவுள் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பிக்கை அண்டு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அது சுய நம்பிக்கை அது இருந்தால் யூ க
அடுத்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பண்ண முடியும் ஸோ தட் ஐ வில் டூ அந்த மெடிடேஷன் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக அந்த அதுக்கு உண்டான பலன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வெள்ளையங்கிரி போயிட்டு வந்ததாக சொன்னீங்க ஸோ அந்த அனுபவம் எப்படி சார் இருந்தது டிவைன்கள் எதாக இருந்தாலும் நம்ம பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு பார்ப்பேன் சார் அதனால் அவரை பார்க்க பார்க்க போனேன் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண அவர் வந்து பெரிய அவரை பற்றி நிறைய பேர் தெரியுமானே தெரியல அவர் சாதாரண சிதை பட் எனக்கு அந்த இம்பாக்ட் வந்தது காரணம் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்த்தோடனே எல்லாமே சொன்னார் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் ஒரு நம்பிக்கை எப்பப்பெல்லாம் கோயம்புத்தூர் போகிறோம் அப்பப்பெல்லாம் அவரை போய் பார்ப்பேன் இப்போ கூட அவர் நேபாலில் தான் இருக்கார் ஸோ எனக்காக ஒரு கருப்பசாமிக்காக ஒரு பாட்டு பாடுனார் சரி நான் பண்ணித்தரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதான் அவர் வந்து அந்த அமாவாசைக்கு அமாவாசைக்கு அந்த கத்தியில் நின்று அருள் வாக்கு சொல்லுவார் சி 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 அவர் வந்து சித்தர்கள்னால என்ன அவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா நார்மலாக நம்ம நம்ம மனுஷங்க டே டே டு டே லைஃப்பில் என்ன பண்ணுவோமோ அதெல்லாம் பண்ணாமல் அதெல்லாம் அவங்க வந்து அதை திறந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப்பில் இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சென்சிட்டிவ் பவர் இஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்களே அது எக்ஸ்ட்ரா சென்சிட்டிவ் பவர் கிடைக்குது அதை நிறைய பேர் தப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் அப்படி இல்லாமல் நல்லா யூஸ் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க ஸோ நம்ம அவங்கக்கிட்ட போகும்போது என்னென்னா எகெயின் திருப்பி ஒரு ஒரு குரு தான் ஒரு ஒரு குருவாக தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் சொல்லும் போது நடக்குது ஒரு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நம்ம சி இப்போது நம்ம நம்ம வீட்டில் படிக்கிறோம் நம்ம டீச்சராக இருக்கோம்னா நம்மக்கிட்டே நம்ம குழந்தைங்க படித்தாங்கன்னா மே யாராவது இன்னொரு டீச்சர் கொண்டு போய் டியூஷனில் வைக்கணும்ல அதே கான்செப்ட் தான் அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு என்ன தான் இருந்தால் கூட இன்னொருத்தர் சொல்லும்போது நமக்கு தெரியும் அவர் வந்து ஒரு குருவாக இருந்து சொல்லும்போது கூட வரவங்கள பார்க்குறோம் ஒருத்தர் பெங்களூர்லேருந்து ஒரு குழந்தையை கூட்டு வந்தாங்க கண்ணு தெரியாத குழந்தை டாக்டர்க்கெலாம் போய் எதுவும் சரியாக இல்லை இவருடைய ப்ரேயர்ஸ் இவர் பண்ணால் அந்த பையனை கண்ணே தெரியுது ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை சரி ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ அவ அவரோட பேரை வந்து வெள்ளியங்கிரி சித்தர் தான் வெள்ளியங்கிரி சித்தர் அவர் உண்மையான பேர் தெரியல வெள்ளியங்கிரி சித்தர் தான் இருக்கார் அவர் இப்போ இந்த கருப்பசாமி பாட்டு பாண்டிட்டு வந்துட்டேன் நாலு நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஹுசூர்லேருந்து ஒருத்தர் போடுறாங்க டெக்ஸ்டோடு வந்திருக்கு ஒவ்வொரு அமாவாசை என்றும் மௌனவராக முரளியவர்கள் வெள்ளியங்கிரி சித்தரை சந்திக்கிறார் அப்படின்னு போட்டு அந்த வீடியோவே வைரல் அவரோட இந்த வீடியோவில் நான் அந்த கருப்பசாமி பாட்டு பாடுற மாதிரி அது எவ்வளோ ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டுருக்கான் ஸோ இப்படிலாம் தான் அவருக்கு சரி ஒரு பப்ளிசிட்டி அவருக்கு கிடைச்சா போதுமே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அது சித்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒரு பார்வையில் சொல்லுவாங்க அது ஒரு சயின்ஸ் அது எனக்கு அது நல்லா ஃபுல்லாக உள்ளே போனால் தான் தெரியும் அதான் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரே விஷயம் என்னென்னா நம்ம நார்மலாக வாழ்கிற வாழ்க்கை அதுலேயே இருந்துக்கிட்டு இவ்வளோ கண்ட்ரோல்டாக ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னா பெரிய விஷயம் இங்கே போய் எங்கேயாவது காட்டில் இருக்கிற சித்தர்கள்லாம் விட்டுருங்க நாட்டிலே அந்த நிறைய பேர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இவங்களாம் அப்படி தான் ஊரில் தான் இருக்காங்க பட் ஆனாலும் கண்ட்ரோல்டாக இருக்காங்க அவர் வந்து தனியாக ஒரு ஒரு குடிசையில் தான் இருக்கிறாரு அந்த குடிசையில் இருந்துக்கிட்டு கீழே தான் படுக்கிறாரு அவங்க அம்மா இருக்காங்க அம்மாவே தனியாக வேற எங்கேயோ தான் தங்க வச்சிருக்காரு அண்ட் அவரே சமைச்சு சாப்பிட்றாரு ஸோ அப்படி அப்படி இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்கள வருத்திக்கிட்டு யார்கிட்டையும் காசு கேட்குறது இல்லை நீங்கள் ஏதாவது கொடுத்தா கொடுங்க அவ்வளோ தான் அப்படி இருக்காரு அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் இருக்கிற அந்த சந்தோஷங்கள் அதிலெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அதனால் வந்து அவங்க வந்து மயங்கி போகாமல் அதெல்லாம் திறந்து அதான் அந்த நிலை அடைய கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இருக்கும்போது அதுலேருந்து நம்ம ஒரு இதாக கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அவ்வளோதான் அப்படி தான் சித்தர்கள் அதில் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மெடிடேஷன் மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் அவங்க வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க ரஜினிகாந்த் சாரே ஒரு சித்தருங்கிறாங்க இளையராஜா சார் ஒரு சித்தருங்கிறாங்க ஸோ ரஜினி சார் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த அந்த ஒரு முத்திரையில் தான் இருப்பார் எல்லாமே ஒரு நம்பிக்கை தான் அவங்க கூட பேசினா அவங்க நிறைய தெரியும் இந்த வயசுலேயும் அவர் வந்து அந்த பாபா கோவை கோயிலெலாம் போய் ஏரியெலாம் போயிட்டுலாம் வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் அவர் சொல்லுவாங்க திடீர்னு மெடிடேஷன் அவர் ரஜினி சார் போனார்னா ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக மெடிடேட் பண்ணுவாராம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க எல்லாமே பக்தி தான் எல்லாமே டிவைன் டிவைனிட்டி இருந்தால் தான் நம்ம இன்னும் வந்து தமிழ்நாடோ இந்தியாவோ இன்னும் வந்து சக்ஸஸாக இருக்குது இன்னும் வந்து இப்போ இப்போ அஞ்சாவது வல்லரசு அடுத்து மூணாவது போகுது ஃபஸ்ட்டு வரும்னா அதுக்கு காரணம் வந்து டிவைனிட்டி தான் அந்த பக்தி இல்லைன்னா சான்ஸே கிடையாது இப்போ அந்த வெள்ளையங்கிரி சித்தரை தவிர மற்ற வேறு யாராவது சித்தர்கள் நீங்கள் மீட் பண்ணியிருக்கீங்களா பார்த்துருக்கீங்களா இது வரைக்கும் பார்த்தல ரெண்டு மூணு பேர் எனக்கு சொன்னாங்க ரெண்டு கோயம்புத்தூரில் இன்னொருத்தரை பார்க்கணும் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கல ப்ராபப்ளி போய் பார்ப்பேன் இப்போ ரெகுலராக நீங்கள் தியானம் பண்ணுறதா சொன்னீங்க மெடிடேஷன் அந்த அதாவது பர்ஃபெக்ட் தியானம் நிலைக்கு போல் நான் மெடிடேஷன் பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு வைப்ரேஷனுக்காக அதை எந்த நிலை அடைஞ்சிருக்கீங்கன்னு அதை சொல்ல முடியும் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் அதாவது என்னென்னா இப்போ சி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ இதுவும் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மெடிடேட் பண்ணும்போது நீங்கள் மைண்டு நார்மலாக இருக்காது அப்போ தான் எல்லா தாட்ஸும் வரும் சூழ்நிலைப்படுத்த முடியா
ஹியூஜ் பெனிஃபிட்ஸ் இப்போ மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி மெடிடேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த காலத்தில் இருந்து வயசான அவங்க அப்படி தானே சொல்லியிருக்காங்க அவங்க காலையில் நாலு மூன்றரை மணி நாலு மணி எடுத்துடுறாங்க எடுத்து கோலம் போடுறாங்க விளக்கு பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க பெரிய நம்ம பெரியவங்க சொன்னது தான் ஸோ அதனால தான் சொன்னாங்க இட்ஸ் அ சயின்ஸுன்னு நம்ம வானத்துலேருந்து வந்துடலாம் கிடையாது எவ்ரி திங் இஸ் சயின்ஸு ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து அது அந்த அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக நடக்கும் ஸோ தட்ஸ் அ சயின்ஸ் அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த் வந்து நல்லா தானே இருக்கும் ஆனால் நம்ம சொல்கிறோம் ரொம்ப கஷ்டம் செய்கிறது இப்போ உங்களோட டிவைன் ஆல்பங்களில் நீங்கள் சிவனை பற்றின ஆல்பம் போ பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது என்னோட ஃபஸ்ட் ஆல்பமே அதான் சிவன் ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச பாட்டுன்னா என்னோட ஆல்பம் இல்லை எனக்கு எஸ்பிபி சார் பாட்டில் தான் பிடிக்கும் நான் சிவன் பண்ணியிருக்கேன் மகா பிரிவா பண்ணியிருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் அந்த குரைன் ரூம் இல்லை இந்த அது ஒன்று இப்போ பண்ணோம் சாய்பாபா அதை பண்ணியிருக்கேன் முஸ்லீம் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோட ஆல்பமில் எனக்கு பிடிச்சதா அந்த செங்கோட்டில் வாழும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொரு மாதொரு பாகனேன்னு ஒரு சாங் அது நித்தியசி மாதொரு பாகனே எம்ஐ அது லிரிக்ஸ் ஞாபகம் இல்லை அப்படி ஒரு ஒரு சாங் ஒன்று வரும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது நித்தேஷி மகாதேவன் பாடினது உங்களோட ஆல்பத்தில் என்னோட ஆல்பத்தில் அப்புறம் வந்து சிவநாமம் தினமும் சொல்லி பயம் விளக்குவோம் கொடி மாட செங்குன்றூர் பயணம் தொடங்குவோம் இது வந்து மனோ பாடினது அது என்னோடய ஆல்பம் நான் எழுதுனது இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சிவந்து பட் எனக்கு என்னோட வாய்ஸில் தான் நீங்கள் பாடுவீங்கன்னு நினச்சேன் இப்போ மனோசார் மாதிரியே ஆமாம் எனக்கு சித்ராமா சித்ராமா ஒரு ஸ்டேஜில் சொன்னாங்க நான் வந்து மதுரை மறிக்கோ இந்த பாடி முடித்தோன்னே சொன்னாங்க எப்படி முடியல நீங்கள் வந்து எஸ்பிபி சார் பாட்டை எஸ்பிபி சார் மாதிரியே பாடுறீங்க மனோ சார் பாட்டை மனோ சார் மாதிரி அவங்களே கேட்டாங்க அது ப்ராபப்ளி லைட் மியூசிக் இஸ் நத்திங் பட் மிமிக் தானே அது பழக்கம் எஸ்பிபி சார் நான் வந்து எஸ்பிபி சார் இருந்த வரைக்கும் அவரோட ஸ்டேஜ் எழுபத்தெட்டு ஷோ பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஷோ தவுத்து அது கூட பாருங்கள் அது எப்போ ஒரு பிளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் ஒரு ஷோ லாஸ்ட் ஷோ அந்த கோவிடுக்காக பண்ணாங்களே அதை தவுத்து வேறு எந்த ஷோலையும் நான் ஒரு பாட்டை பாடலை அவர் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நான் ஒரு சாங் பாட மாட்டேன் அது வந்து அது அவர் கொடுக்குற மரியாதை நான் நினைக்கிறேன் பட் மற்றவங்களாம் நிறைய பேர் பாடுறாங்க பட் என்னோட இது அப்படி தான் ஸோ நான் வந்து அவர் ஸ்டேஜில் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் சாங் பாட மாட்டேன் மனோ மலேஷியா வாஸ் தேவன் ஜெயஸ்தாஸ் அப்படி தான் பாடுவேன் அவர் ஷோ இல்லாத மற்ற ஷோவில் தான் எஸ்பிபி சார் பாடுவேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ஷோவில் கடைசி ஜூலை எயிட்டீன்த்தில் நான் மைக்லேயே சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி உங்கள் சாங்கை நான் பாடினதே இல்லை இப்போ தான் பாட போகிறேன் இதான் ஃபஸ்ட்டு இதான் லாஸ்ட்டுன்னு வேறு சொன்னேன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஜூனியர் அந்த இருமணம் கொண்டன் ஒரு சாங் இருக்கும் அவர்கள் படத்தில் சொன்ன அர்த்தம் வேறு ஆனால் நான் சொன்னது வேறு நடந்தது வேறு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அப்படி மற்றபடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய ஷோஸில் நான் எஸ்பிபி சார் பாட்டு மனோ சார் சாங் பாடுவேன் மற்ற சிங்கர்ஸ் மற்ற சாங்ஸ் பாடுவாங்க எம்எஸ் சுப்பலட்சுமி அம்மா போய் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு பாட்டை நீங்கள் பாடி காமிச்சு தான் சொன்னீங்க அவங்க ஒரு பாட்டை உங்களை கற்றுக்க சொன்னாங்களே அது கண்டிப்பாக கற்றுட்ருப்பீங்க அந்த பாட்டை பாடி காமி குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா வேண்டியதை தந்திட வேங்கடேசன் என்றிருக்க வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா எஸ்பிபி சார் வந்து அவர் தீஷையெல்லாம் பெற்றிருக்காரு அப்படின்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ நீங்கள் நிறைய சித்தர்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க நீங்களோட சிவனோட ஃபாலோவர் வேறு எனக்கு என்னென்னா எஸ்பிபி சார் பாடின பாட்டு நிறைய பாட்டு இருக்குது சிவன் பாட்டு இருக்குது அதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பாட்டு பாடுங்க அது வந்து சிவம்னு ஒரு ஆல்பம் அது வந்து திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரருக்காக நிறைய பாடியிருக்காரு அதில் ஒரு சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது நான் பாடுறேன் அது அதுதான் இதுதான் எதை சொன்னாலும் எல்லாமே உன் கோலம் அருணாச்சலா ஆவுடைமேவும் ஜோதியலிங்கம் அற்புதமாக தெரிகிறதே விழி காண உண்மைகள் புரிகின்றதே விழி காண உண்மைகள் புரிகின்றதே அண்ணாமலையானே அர்த்தனாரினாதா அண்ணாமலையானே அர்த்தனாரினாதா அருணாச்சலேசா அருணாச்சலேஷா ஓம் நமச்சிவாய அருணாச்சலேஷா அனலான தேகம் கொண்டு அருணாச்சலம் அமர்ந்து மலையாதலிங்கமாக ஆளும் ஈஸ்வரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வரா அருணகிரீஸ்வரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வரா அருணகிரீஸ்வரா சன்னதிக்குள் உன்னை காணமே சிலிர்க்குதே அருணாச்சலேஷா 
ಅರುಣಾಚಲೇಶ ಓಂ ನಮತ್ ಶಿವಾಯ ಅರುಣಾಚಲೇಶ 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 ಓಂ ನಮತ್ ಶಿವಾಯ ಅರುಣಾಚಲೇಶ ಓ ಇಳೇರಾಜ ಸರ್ ಒಂದು ಅವರು ತಿರುವಾಸಕಮತ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಭರದ್ವಾಜಿ ಕೂಡ ತಿರುಕುರಲ್ ತಿರುಕುರಲ್ ಪಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾರು ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಏದಾ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಕಾ ಇದು ಕಾಸಂಗಳ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಗವದ್ ಗೀತೆ ಭಗವದ್ ಗೀತೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಡಿನ ಆಸೆಯ ಇರ್ಕ ಭಗವದ್ ಗೀತೆ ಅಪ್ರ ಶಿಲಪದಿಗಾರಂ ಮಹಾ ಮಹಾಭಾರತಂ ರಾಮಾಯಣ ಅದಲಿಂದ ಸೆಲದಲ್ಲ ಎಡ್ತಿಕ್ಕಿ ಏನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಡಿವೈನ್ ಗರ್ದ ಒಂದು ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ಕ ಡಿವೈನಿಟಿ ಕೂಡ ಅದ ಪಳೆಯ ಮೊಂದೈಲ ಪುದಿಯ ಕಲ್ಲುಂಬಾಗ ಸೋ ಡಿವೈನಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾದ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಕರಾಗ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಐಗಿರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಕೂಡ ಅರುಣಾ ಸಾಯಿರಂ ಪಾಡಿರ್ಪಾಂಗ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅಂದ ಅಂದ ಜನರೇಷನ್ ನಮಗೆ ತೇವೆ ಅಂದ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಣ ಅದು ಎಪ್ಪಡಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಗ್ರದು ಏನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಂಗ್ರದ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲ ಕೊಡ್ತದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರನ ಅದ ನೆರೆಯ ಪೇರ್ಕ ಅಂತ ಪಾಡ್ ರೀಚ್ ಆಚೆ ಆಮಾ ರೀಚ್ ಆಚೆ ಸೋ ಅದನಾಲ ಅಂದ ಮಾರಿ ಪ್ಲಾನ್ ನೆರೆಯ ಇರ್ಕ ನೆರೆಯ ಇರ್ಕ ಸೋ 1 ಬೈ 1 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಐ ವಿಲ್ ಡು ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡು ಇಟ್ ಆನ್ಮೀಕತ ಹಬ್ ಅಪ್ಡಿನಾವೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಲಗ ನಾಡುಗಳಲ್ಲ ಇರಂದ ಆನ್ಮೀಕತ ತೇರಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತಾ ಬರ್ರಾಂಗ ಅನ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಎದಯೋ ಮಿಸ್ ಪಂಡ್ರ ಮಾರಿ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗು ನೀ ಏನ್ನ ಮಿಸ್ ಪಂಡ್ರ ಅಂಗ ನೀ ನೀ ನೆನಕಿದಿಂಗ ಸೇ ಅದೇನ ನಾಂಗ ಇಪ್ಪ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಟಿ ನಗರ್ ಲ ಇರ್ಕೆ ಎಂಗ ವೀಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಫೈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಕೋ ಅನ ತಲಗಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಂಗ ಹೋಗಮಾಟೋ ಏನಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ ಎಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೆನಪೋ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಕರದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಕೆ ಅನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಿಲ್ಲ ಸೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕನಾಲ ಅದು ಅರ್ಮ ನಮಗೆ ತೆರಿಯಾದು ಸೋ ಅದುதான் ಸೋ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಕೋ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೋವಿಲ್ ಕಡೆಯಾದು ಕೋಯಮತ್ತೂರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೋಯಮತ್ತೂರ್ ಹೋಗೋ ವಳಿಲ 1000 ಮಾಂಡ್ ಪಳಮಿಯಾನ ಒಂದು ಕೋವಿಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಮಣಾನ ಒಂತರ ಇರ್ಕಾರ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅನ ಅವರು ದಾ ಅಂತ ಕೋವಿಲ್ ನಿರ್ವಹಿಕರ ಅವರು ದಾ ಕೋವಿಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಾರ ಅವರು ಮಾಡಕ ಹೋಗೋದು ಆಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಸರ್ ಅವರ ಮಿಗ ಮಿಗ ಪೆರಿಯ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಮೂಲಿ ಮಾಡ ಎನಕೂ ತಿರಿಯೋ 1000 ವರ್ಷ ಕೋವಿಲ್ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತಿರಿಯಾದು ಸೋ ಏನನಾ ಸೆಲ ಕೋವಿಲ್ ಒಂದು ಪಳನಿ ತಿರುತನಿ ಅಂದ ಮಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆನ ಕೋವಿಲ್ ತಿರಿಯೋ ಅದಕ ಅಡತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವರ ಕೋವಿಲ್ ತಿರಿಯೋ ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿರೇ ವಿಷಯಗಳು ತಿರಿಯರದಿಲ್ಲ ಅವಂಗ ಅವಂಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂಡರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅದೇ ಮೇ ತಿರಿಯರದಿಲ್ಲ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಏನಾ ಪಂದ್ರಾಂಗನಾ ಅವಂಗ ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಅಂದ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಟು ಅಂದ ಗೂಗಲ್ ಲ ಹೋಗಿ ಎದೆ ಅದು ಎಂಗಂಗ ಇರ್ಕನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಮೋ ಇದೆಲ್ಲ ತಿರಿಂಜಿರದಾ ಇಂಗೆ ವಂದ್ರಾಂಗ ತಿರುವಣ್ಣಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾ ನಮ್ಮಲೋಡ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ದ ನಿರೇ ಬೇರ ಇರ್ಕಾಂಗ ಸೋ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಮಿಸ್ ಪಂದ್ರೋನಾ ನಮ್ಮ ತಿರಿಂಜಿ ಅದ ಆನ್ಮೀಗಂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸುಕ್ಕೆ ಇರ್ಕ ಆನಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೆಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದ ತಿರಿಂಜಿಕಣಂಗರದ ಯೋಸಿಕರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನಗರತ್ಲ ಮಟ್ಟಂದಾ ಗ್ರಾಮತ್ಲ ಅಬ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮತ್ಲ ಅಲ್ಲ ಭಯಂಕರಮ ಆನ್ಮೀಗಮಾ ಇರ್ಕಾಂಗ ಓರ್ರು ಒಂದು ಪೂಜೆ ವಿಡ ಮಾಟಾಂಗ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವಿಡ ಮಾಟಾಂಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಅನ್ವಾಂಗ ಇಪ್ಪ ನಾ 4 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾ ವಿರದ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಟ್ ವಂದ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ಟೆಂಪಲ್ 25 ಜನ ಬೇರೆ ವಂದಾಂಗ ಇನ್ನೋಡ ಶೋಲ ಎಸ್ ಪಿ ಚರಣ್ ಕುಟಿ ಪೇ ಪಾಡಿಟ್ ವಂದ ಜಸ್ಟ್ ನಾಲ್ ನಾಲ್ ದಾಚಿ ಭಯಂ ಅಪ್ಡಿ ಓರ್ ಕೂಟಂ ಕೋವಿಲ್ಕ ವಿರದ ನಗರ ಮೇನ್ ಊರ್ಲಿ ಸೋ ಅದ ಅಂಗಲ್ಲ ಇರ್ಕ ನಗರತ್ಲ ಒಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂದ 
நிறைய ஒரு போலீஸ்க்காக ஒரு ஆல்பம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ரொம்ப ரொம்ப கிரியேட்டிவாக அது அடிக்கடி வரும் அதே மாதிரி வந்து அதே மாதிரி சினிமா சாங்ஸே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிரியேஷன்ஸாக இட் வில் பி ஏ மியூசிக் சினிமா சாங் தான் இருக்கும் ஆனால் வேறு மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ளேவரில் அந்த சாங் கொடுப்பேன் அது ஒரு பிளான் இருக்குது நிறைய டிவோஷன்ஸ் இதெல்லாம் இம்மீடியட் இம்மீடியட்டாக டக்கு டக்கு டக்குனு என்னோடய பிளானிங்கில் வரும் அண்ட் மூவிக்கு மியூசிக் பண்ணுறது நடக்கும் அது கூடிய சீக்கிரம் நடக்கலாம் இஃப் எவ்ரி திங் கோஸ் வெல் பெரியோட நீங்கள் தீவிர பக்தர் நீங்கள் சார் அப்போ வந்து ஜனனி ஜனனி சாங் இருக்குல்ல அதை நீங்களே பாடினி நல்லா இருக்கும் இப்போ என்னோடய இது வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டியூன் எந்த டியூன் கொடுத்தாலும் என்னால் உடனே லிரிக்ஸ் எழுத முடியும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு லிரிக்ஸுக்கும் என்னால் டியூன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்டம் போர் சொல்லலாம் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து எந்த டாபிக் கொடுத்தாலும் நான் இமீடியட்டாக பேசுவேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னோடய டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆனால் அந்த டிவைனிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது நடக்க ஆரம்பிச்சிது இல்லைனா ஸ்ட்ரக் ஆகிடும் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம யோசிக்கிறது நம்ம மைண்டில் யோசிக்க ஆரம்பித்தா தான் அது நடக்கும் அதுக்கு இந்த சாங் இந்த மாதிரி ஜனனி மாதிரி சாங் ஜனனி ஆயிர்பாடி மாளிகை சங்கராபுரம் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு மோட்டிவேஷ்னல் சாங்ஸ் அது வந்து இந்த சாங்ஸ் அதே மாதிரி வந்து மகா பிரிவாத ஒரு சாங் இருக்குது காஞ்சி காமகோடி பீடமாளும் சந்திரசேகரான்னு தேவநேத தேவநாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான் சாதாரண ஒரு ஆல்பம் அது ஒன்று பெருசாக ஒரு பப்ளிசிட்டிலாம் பண்ணல ஆனால் அந்த சாங்கை கேளுங்க அப்படி ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்கும் அது வந்து காஞ்சி காமகோடி பீடமாளும் சந்திரசேகர உனைக்கான இங்கூடி வந்தோம் சந்திரசேகரா உன் தரிசனம் கண்டால் பரவசம் கொள்வோம் உன் தரிசனம் கண்டால் பரவசம் கொள்வோம் எங்கும் கரிசனம் காட்டும் சங்கரா ஸ்ரீ காமகோடி பீடமாளும் சந்திரசேகரா உனை காண இங்கூடி வந்தும் சந்திரசேகரா இந்த சாங் எஸ்பிபி பாடினது இதோட பல்லவி சரணம்லாம் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி சாங்ஸ்லாம் வந்து நான் எப்போ வெளியூருக்கு எங்கே கிளம்புனாலும் காரில் உட்காந்தோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சாங் போட்டு கேட்டதுக்கப்புறம் தான் போவேன் ஸோ அந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் அந்த மாதிரி தான் ஜனனி சாங்கும் சின்ன வயசுலேருந்து இட்ஸ் 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 அ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி டிவோஷனல் நினைக்கிறீங்க ஆனால் ஒரு மோட்டிவேஷன் சாங் அதை நம்ம கேட்டோம்னா வந்து நமக்கு ஒரு அந்த பாசிட்டிவிட்டி ஆகுன்றீங்க ஆமாம் டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக அது ராஜா சாருடைய குரலில் அது வந்து அன்பிலிவபிள் சாங் அது அதை நான் ஒரு சரணம் பாடுறேன் இந்த பாட்டை வந்து உங்கள் வாயெல்லாம் கேட்டுட்டோன்னா அந்த எபிசோடே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஃபீல் ஃபீல்னஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அந்த சாங் பாடி ஒரு மான் மழுவும் சிறு கூன் பிறையும் சடைவார் குழலும் பிடைவாகனமும் சடைவார் குழலும் பிடைவாகனமும் கொண்ட நாயகனின் குளிர் தேகத்திலே நின்ற நாயகியே இடபாகத்திலே நின்ற நாயகியே இடபாகத்திலே ஜகன்மோகினி நீ சிம்மவாகினி நீ ஜகன்மோகினி நீ சிம்மவாகினி நீ ஜகன்மோகினி நீ சிம்மவாகினி நீ ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீயகம் நீ ஜகத்காரணி நீ பரிபூரணி நீ ஜகத்காரணி நீ பரிபூரணி நீ ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீயகம் நீ ஜனனி 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 ஜகம் நீயகம் நீ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க நான் வந்து ஒரு ஆல்ரெடி இருக்க டியூனுக்கு வந்து நான் வேறு லிரிக்ஸ் மாற்றி போட்டு நான் பாட்டு பண்ணுவேன் நல்ல ரொம்ப ஃபேமஸான சாங்க்கு வந்து நான் வேறு டியூனில் பாடுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அது மாதிரி ஒரு டிவர்ஷனல் சாங்கை வந்து வேறு டியூனில் பாட முடியுமா கொஞ்சம் டைம் வேணும் பட் மேபி வில் ட்ரை ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நமக்கு நமக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அது குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூ அதான் டியூன் அது குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா 
வேண்டியதைத் தந்திட வேங்கடேசன் என்றிருக்க வேண்டியதை தந்திட வேங்கடேசன் என்றிருக்க வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா சூப்பர் அருமை உங்களோட அன்பு ரீதியாக உங்களோட ஆன்மீக பயணத்தெல்லாம் எங்கள்கிட்ட பகிர்ந்ததுக்கு பாசிட்டிவிட்டியை வந்து எங்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி பிகாஸ் இது இது வந்து எனக்கே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் பிகாஸ் இன்டர்வியூ அப்படின்னாலே பாட்டு சினிமா பாட்டு அது இது அப்படி தான் இருக்கும் பட் டிவைனிட்டின்னு வரும்போது நிறைய பேர் சேனலில் மாற்றிட்டு போயிடுவாங்க பட் இந்த மாதிரி இந்த ஐபிசி பக்தி மாதிரி சில சேனல் தான் வந்து அதான் கொடுக்க வேண்டிய விஷயத்த கரெக்டான ஒரு ப்ரொப்போஷனில் கொடுத்தா பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ அதில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி நிறைய பேர் இதை பார்த்து மேபி சில பேருக்கு இது ஒரு ட்ரிகர் ஒரு மெடிடேஷன் ஆர் ஆர் ஒரு டிவைன் ஒரு பக்தி அப்படி அது ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா அது நிச்சயமாக அந்த இன்டர்வியோட வெற்றி அது நடக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி மற்றும் ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸ்ரீ குருபியா நமக மகா பிரிவா பாதம் சரணம் அகிலத்தை ஆளும் உழைப்பின் உறுதியை என்றும் வணங்கும் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் பென்ஸ் மீடியா ஏசிஎஸ் அருண்குமார் வழங்கும் சுந்தர் சி இயக்கத்தில் அரண்மனை போர் வெற்றி நடைபோடுகிறது